guys! Welcome back to my channel. This is Megan Shane. And for those who are new to my channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell. So for today, I am not doing any reaction video. I am not doing any vlogs. But I am making this video just to give awareness and also a warning uh, to everyone, especially sa mga kaibigan natin na mahiling mag-trade online. Like for example, uh, PayPal to Gcash or Lazada Wallet to Gcash. Oo, yun. Isa ako sa naging biktima ng online trading which is yung click money or click credits to Gcash. Kasi dito sa province namin guys, wala kasi kami ditong 7-Eleven kung saan pwedeng mag cash in from Click Wallet or Click Credit. I'm not really familiar on that app to Gcash. Oo, pero sa pagkakaalam ko, pwede siyang gawin sa 7-Eleven. So, yun nga. So, dahil wala kami 7-Eleven dito, ang ginawa ko, tumingin ako sa Facebook. <laughs> ano lang, ano lang nag-check-check lang ako sa Facebook. And then, tinry ko yung Click Credit to Gcash. Oo, may mga groups kasi doon guys. Sobrang dami nila. And then, yun nga, na-excite ako, binasa ko yung mga comments, and sabi naman sa comments na, legit, 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 PM. Oh, so yun. So, hindi ko na siya dinoble check. Ayun, sobrang, ano ko, diba, napaka-careless ko. <laughs> hindi ko na siya dinoble check kasi nga, ano, uh, na-excite ako na, ma, ano, makuha ko yung money. Oo, through, ano, Gcash. So, yun nga, message ako sa girl na yon and akala ko lang kasi na ano legit din yung Facebook niya kasi di ba may join 2017 and then may mga may mga infos din about herself pero ang pagkakamali ko lang hindi ko talaga dinoble check yung Facebook niya and hindi ko rin dinoble check sa Facebook kung gaano ka legit yung group nila so yun yung pagkakamali ko guys So, ayun nga, nag-message ako sa kanya, nag-reply naman siya, and tinanong ko kung magkano ba yung bayad para i-trade yung, ano, yung money ko na nasa click up ko through Gcash. And then, sabi niya, nagtanong siya kung magkano ba yung money ko doon, and sinabi ko din na may 1K ako doon. So, sabi niya, 100 daw yung charge. So, yun, uh, nag-go ako. Napakadali ng mga pangyayari talaga guys kasi medyo short lang yung conversation namin and that time talagang hindi ko siya na feel na scam kasi nga mabilis siyang mag-reply and yun may mga explanations and nagbibigay pa siya ng instructions kung paano ko i-transfer yung money sa kanya so yun nga nagpunta ako sa app kasi nga yun yung sabi niya sa instruction and then click ko daw yung send money yata and then I-type ko dun yung amount. And then, pagkatapos nun, i-send ko daw sa kanya yung screenshot. So, yun nga, uh, sinend ko yung screenshot sa kanya. And, sabi niya, wait lang. Kasi, sa convo namin, 5 minutes lang daw yung itatagal at matatransfer na daw yung money sa akin. So, yun. At, 5 minutes later, eh, wala siyang reply, guys. So, yun na. Medyo kinabahan ako. Pero sabi ng friend ko, hintayin mo lang ng ilang minuto kasi baka nag-processing pa. So, yun nga yung ginawa ko. Hinintay ko ng ilang minuto. And then, after a few minutes, eh, talagang wala pa rin. So, nag-chat na ako sa kanya ulit. Sabi ko, wala pa ba? Or, ano na? So, hindi pa rin siya nagre-reply. Nag-miss call na ako sa kanya. Eh, same pa rin. Hindi niya... Hindi niya sinagot yung mga miss calls, guys. So, kinabahan na talaga ako. And then, sabi ng friend ko, uh, tingnan nga natin yung Facebook niya. I-check natin sa, ano, i-check natin sa Facebook kung gano'n ka-legit. And then, yun. May nakita kaming mga post na scam daw yun sila. And nagpapalit daw sila ng pictures. Oo, gumagamit din sila ng pictures, guys. Ipapakita ko sa inyo yung convo namin. So, yan yung mga naging convo namin, di ba? makikita nyo, uh, may mga uh, instructions pa siya and yung, yung yung profile pic niya gustuhin ko mang ipakita guys pero hindi, ko, hindi ako sure kung sa kanya ba yung talagang picture or hindi ba diba? so wag na lang muna natin ipakita yung picture, isente naman yung profile pic niya, so talagang kapanipaniwala talaga guys pagkatapos nun, sabi ng friend ko hala, na scam ka 
kinabahan ako at talagang gusto ko maiyak guys kasi nga 1K din yon and napal nalunan ko yung 1K na yon sa isang game mm -hmm. parang ano siya parang contest something like that don sa TikTok <laughs> so yun yung nakakalungkot kasi price ko yun in in just one click it talagang nawala sa akin yung price yun yung ano guys moral lesson so sa mga kaibigan natin no kung kung gusto niyo makipag transact from anyone sa Facebook make sure na hindi lang kayo go ng go uh, dapat i-check niyo po mabuti yung profile nila and i-check niyo rin kung gaano ka legit kasi i don't know baka meron namang legit na ano group di ba doon sa ano sa Facebook but then yung sa akin kasi eh talagang doon ako napunta sa scam so nakakalungkot lang So guys, beware ha. Um wag maniwala kaagad sa mga nakakausap niyo sa Facebook. Lalong-lalo na kung may mga ano kayo, yung mga trade na ganyan, mga transaction na ganyan. So double check niyo muna guys para hindi kayo matulad sa akin. So yun lang, yun yung moral lesson ko and scam alert for everyone. Hindi ko naman ginawa ang video na ito para siraan yung ano, group nila or siraan sila kasi nga, di naman ako sure, di ba? Pero, ano lang, as a warning and awareness na rin sa, ano, sa mga kaibigan natin. Kung gusto nyo talagang mag-trade, <laughs> oo, sa online, hanapan nyo lang talaga ng ibang paraan. Basta, huwag kayong maniwala at mag-trust sa mga tao, uh, lalong-lalo na na hindi nyo kilala. So, yun lang yun. Okay? Anyway, thank you for listening. Thank you for watching this video. And this has been your friend Megan Shin saying goodbye and see you soon in my next video. Bye!